ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കോണിസെക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സർക്കിളും പരാബളയും ഇനി മൂന്നാമത്തേലേക്ക് എലിപ്സ് വാട്ട് ഇസ് എൻ എലിപ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ദീർഘവൃത്തം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു എലിപ്സ് വരക്കാം ഇതാണ് എലിപ്സ് നമുക്കറിയാം കോണിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാൻ നോക്ക് എന്താ നമ്മൾ സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എ സർക്കിൾ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ എറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സർ പോയിന്റ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ ആണ് സർക്കിള് ആ നിശ്ചിത പോയിന്റിന് നമ്മൾ സെൻ്റർ എന്ന് പറയും ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് റേഡിയസ് എന്ന് പറയും എന്താ നമ്മൾ പരാബളക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് എ പരാബള ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ എറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കാൾഡ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ കാൾഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പരാബളയിലേക്കും പരാബളയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം അതാണ് പരാബളയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്കിൽ എന്താണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഒന്നുള്ളുവെങ്കിൽ എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഇനി എന്താണ് എലിപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പറയുന്ന ഫോക്കസുകളിൽ നിന്ന് പരാ എലിപ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എലിപ്സ് ദെൻ എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഈസ് ആൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഫോക്കസുകളിൽ നിന്നും പരാബളയിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് എലിപ്സ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ദ സം ഓഫ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് കാൾഡ് ഫോസൈ ഈസ് ആൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഫോക്കസുകളിൽ നിന്നും എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ അതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്കിലും ഞാൻ എലിപ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റു കുറച്ച് ടേമുകൾ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് പരാബളക്ക് ഒന്നുള്ളതൊക്കെ എലിപ്സിന് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് പരാബളക്ക് ഒരു ഫോക്കസേ ഉള്ളൂ എലിപ്സിന് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് പരാബളക്ക് ഒരു ആക്സിസേ ഉള്ളൂ എലിപ്സിന് രണ്ട് ആക്സിസ് വരും പരാബളക്ക് ഒരു വെർട്ടക്സേ ഉള്ളൂ എലിപ്സിന് രണ്ട് വെർട്ടക്സ് വരും സെൻ്റർ രണ്ടിനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ എലിപ്സിന് ഒരു സെൻ്ററാണ് പരാബളക്ക് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയാറില്ല എനിവേ എന്താണ് ആക്സിസ് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ആക്സിസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഡയാഗ്രാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡയാഗ്രാം അവിടെ മാറ്റി വരക്കാം ഒരു എലിപ്സ് അതിലെ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റുകൾ ഫോക്കസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈ ഫോക്കസിലൂടെ വരക്കുന്ന ലൈനിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസ് ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് സി എഫ് വൺ എഫ് ടുവിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്സിസ് കൂടെ വരക്കാനാവും നമുക്ക് ഈ വലിയ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മേജർ ആക്സിസ് ഫോക്കസിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് എന്ന് പറയുക മേജർ ആക്സിസ് എന്നാണ് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് സെൻ്ററിലൂടെ വരച്ച ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിന് പറയുക മൈനർ ആക്സിസ് എന്നാണ് ഇത് മേജർ ആക്സിസ് ഇത് മൈനർ ആക്സിസ് നോക്ക് ഈ പറയുന്ന മേജർ ആക്സിസ് നിങ്ങളുടെ എലിപ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളാണ് എ എ ഡാഷ് ദ ആർ കാൾഡ് വെർട്ടീസസ് വെർട്ടീസസ് വെർട്ടക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലോറലാണ് വെർട്ടീസസ് 
അപ്പോൾ രണ്ട് വർട്ടക്സുകളുണ്ട് എയും ഏഡാഷും രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഫോക്കസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലോറല് ഫോസായി എഫ് ഓ സി ആയി ഫോസായി രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് ഈ ഫോക്കസിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ വരക്കുന്ന ആക്സിസിനെയാണ് മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ എ എ ഡാഷ് എന്നുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് ദ ലെങ്ത്ത് എ എ ഡാഷ് ഇസ് കാൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മൈനർ ആക്സിസ് എലിപ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ബി ബി ഡാഷ് ദ ലെങ്ത്ത് ബി ബി ഡാഷ് ഇസ് കാൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് എ എ ഡാഷ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ബി ബി ഡാഷ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് the length f1 of 2 that is the distance between the two foci ah f1 of 2 in the midpoint c that is the center of the ellipse ab endellam term gal parijay puttu nammal 2 foci f1 of 2 two. two vertices a a dash two axes major and minor the end point of the major axis a a dash is called the length of major axis the length b b dash is called length of minor axis ee parayna major axis in end points aanu a um a dash um adinu parayna pair aanu vertices ennu lokam avane ku manasilayille appo adakka nannayittu northu vekku ennittu namukku koodal karyangalu parayanda undu namukku ellipse inde standard equation ennu derive cheyan shramikka ഞാനിവിടെ ഒരു എലിപ്സ് വരക്കാം ഫോക്കസ് എക്സ് ആക്സിസിലായിക്കൊണ്ട് അഥവാ മേജർ ആക്സിസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിക്കൊണ്ട് നോക്കൂ സെൻ്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ആ എലിപ്സിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒറിജിനിലാണ് ഫോക്കസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഈ എഫ് വൺ എന്ന ഫോക്കസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സി സീറോ എന്നെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ എഫ് ടു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് സി സീറോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി ആണ് എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മേജർ ആക്സിസ് എ ആ എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആണ് എ ഡാഷ് രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഒ എ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് സ്മാൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ സീറോ എ ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് എ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എ എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എ ആണ് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എ ആണ് അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് എ എ ഡാഷ് ഈസ് ടു എ അതുപോലെ ബി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മൈനർ ആക്സിസ് ഒ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ബി ആയിട്ടെടുത്താൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ ബി ബി ഡാഷിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ മൈനസ് ബി അപ്പോ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി ബി ഡാഷ് അങ്ങോട്ടും ബി ഇങ്ങോട്ടും ബി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു ബി ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ബി ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഫോസൈ സി സീറോ മൈനസ് സി സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോസൈ ടു സി വർട്ടീസസ് എ സീറോ മൈനസ് എ സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ coordinates of b and b dash 0 b 0 minus b length of minor axis b b dash 2 b ingane oru ellipse focus on x axis major axis along x axis center at the origin idinde equation annu derive cheyana namakku adinu munbe namakku a b c nu parayna moonu length gal thammulla relation annu kandathu center il ninne vertex ilekkulla length aanu a ഒ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ബി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സി ആ എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് എലിപ്സിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും സം ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു എ ആണ് 
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ടു എ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മേജർ ആക്സിസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സമ്മ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസിന് തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ എലിപ്സിലെ ഏത് പോയിന്റും ആവാലോ അങ്ങനെ എലിപ്സിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നെയല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് എങ്കിൽ രണ്ട് ഫോക്കസുകളിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് കെ തന്നെ ആവണ്ടെ എഫ് വൺ എ പ്ലസ് എഫ് ടു എ സി കൊല്ലം കെ ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന എലിപ്സിലെ ഏത് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് കെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അടുത്ത് എന്താ അതിൽ എത്ര സൗകര്യം എന്താണ് എഫ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എ ആണ് ഒ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സി ആണ് എങ്കിൽ എഫ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സി മൈനസ് എ ആണ് എഫ് വൺ എ സി മൈനസ് എ പ്ലസ് എഫ് ടു എ ഇ കാണുന്ന ലെങ്ത്ത് നോക്ക് എന്താണ് ഒ എഫ് ടു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം എ ഒ എ എ അപ്പൊ എഫ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സി പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും സി പ്ലസ് എ അപ്പോഴോ ഈ മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും ക്യാൻസൽ സി മൈനസ് എ അല്ല എ മൈനസ് എ സോറി ഈ ലെങ്ത്ത് എ ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് സി ആണ് എ മൈനസ് എ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എ പ്ലസ് എ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ ആ കെ ഉള്ളെടുത്ത് ടു എ കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ വരിക പറഞ്ഞേ എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ഇതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മ് എപ്പോഴും ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സസ് ടു എ ആയിരിക്കും എഫ് വൺ പി പ്ലസ് എഫ് ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച എന്താണ് എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് നോക്കൂ കുട്ടികളെ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ എഫ് വൺ ബി പ്ലസ് എഫ് ടു ബി അതും ടു എ ആവണ്ടേ എഫ് വൺ ബി പ്ലസ് എഫ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ആയിരിക്കും ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ നോ നമുക്ക് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് സ്മാലറ്റർ ബി ആണ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ആണ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതകോറ സ്ഥിയർ പ്രകാരം ഈ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്ത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് എങ്കിൽ എഫ് വൺ ബി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അതേപോലെ നോക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് ബി ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നതും പൈതകോറസ്യർ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ Now, root of b square plus root of b, b square plus c square plus root of b square plus c square 2 times root of b square plus c square is equal to 2a. Ah, run the cell in 2, I'm going to cancel it. Root of b square plus c square is equal to a. Run the side on the square, I'm b square plus c square is equal to a square. That is the relation between a, b, c. b square plus c square is equal to a. എ സ്ക്വയർ ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് അതാണ് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് അതാണ് ബി ഒ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് അതാണ് സി അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഈ മൂന്ന് ലെങ്ത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഒ എ ഒ ബി ഒ എഫ് വൺ അതിലേറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഒ എ ആണ് ആ ലെങ്ത്ത് ആണ് എ അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെറുത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ വലിയ ലെങ്ത്ത് ഒ എ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇനി നമ്മൾ ഹൈപ്രബുളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ അവിടെ പറയാ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാ പറയുക അപ്പൊ അവിടെ ഈ റിസൾട്ട് ഓളി വലുതിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ചെറുത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റ
b square plus c square. Clear all the guiding lines? Sure. अब तो हमारे एक एलिप्सिन का स्टैंडर्ड इक्वेशन अंदर डेराइव यार सॉरी कहाँ अदर ले हम लोग पढ़ने दे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स तो कुछ नम्बर है फोकस एक्स एक्सिस से लेवर ना मेजर एक्सिस से लॉन्ग एक्स एक्सिस साइड टला उरी एलिप्स पर ये निकला फोकस F1, F2, F1 in the coordinates C0, F2 in the coordinates minus C0. This is the ellipse, one arbitrary point on P. In the ellipse in the basic definition, F1P plus F2P is equal to 2E. I will tell you how to do it. F1P plus F2P is equal to 2A. P is the coordinate side of the XY. How do we say the distance form? What is F1P? That is root of X minus C whole square plus Y minus 0 whole square. That is Y square. F2P root of x minus minus c x plus c whole square plus y minus zero whole square that is y square is equal to 2a this is the one term in the right side like it come in the square here root of x minus c whole square plus y square is equal to 2a minus x plus c whole square plus y square what is the two sides? What is the square? No. This is the square. What is the expand? This is the root of the square. What is the other side? What is the derivation of the derivation? 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 What is the derivation of the basic definition? F1P plus F2P is equal to 2A. That is the derivation of the derivation of the derivation. Maka square ini baru utus square udah bayi. Ibu da a minus b al square na formula macam ni dalam a square minus two ab two into two a into root four a into root of plus b square. Ini dia square ada kembar root tu benda. Apa kita leh rent side lom ini y square cancel itu boleh boh. Pine, ini root telah termina, maka perhati kerjakan. A root telah termina, matram, perih side le berita na. Ini na anggota kerjakan. Abi minus super berapa plus sabu? Four y into root of x plus c whole square plus y square is equal to four a square plus x plus c whole square. Ini na perhati ke? Minus x minus c whole square. Atau na simplify je ya maka. 4a square x plus c whole square x square plus 2cx plus c square x minus c whole square x square minus 2cx plus c square अब उठले आप रैकेट और वाक कुंबो x square minus x square cancelled c square minus c square cancelled बाकी इंदा भी रहने दे लेफ्ट साइड ले 4 ये इंच रूट ऑफ x plus c whole square plus y square is equal to 4 ये स्क्वायर 2 c x माइनस इंदा माइनस प्लस साबुम 4 c x इंदा भी 4 c x Ilna air itu nama kita, orang four common air tengkar cancel ya. Yang ni tu bondu, anu ku orang square itu dah, ini root tu illa dah ikolom. Maki ko? Ini ni square ini, bawa y itu square, y square. Ini root ini tu square illa dah bu, x plus c whole square plus y square. Right side, y square plus c x ini tu square. Whole square. Ibu dek square ini baru utar dua bahum. Ibu dek square ini baru whole square right utar dua. Enam whole square nak complete dan expand itu apa dah mukti? Mukti ko? Y square into 
x plus c whole square x square plus 2 cx plus c square plus y square right side a raised to 4 2a square cx plus c square x square ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ സി എക്സ് എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എ സ്ക്വയർ സി എക്സ് പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിലെയും ആ ടു എ സ്ക്വയർ സി എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവില്ലേ അതും പോയി ഇനി ബാക്കി ഈ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഈ എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ വരികയെന്ന് കണ്ടിട്ടോ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ കുട്ടികളെ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ അത് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് ആണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അഥവാ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഉള്ളിടത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഒരു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൺ ഇതാണ് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയുള്ള എലിപ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് സെൻ്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എലിപ്സിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ഫോക്കസുകൾ വെർട്ടക്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഫോക്കസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താനാണ് ഉള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ ശരി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക